Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren WordPress Tutorial und zwar wie wir Plugins in WordPress installieren können. Das ist gar nicht mal so schwer wie es sich anhört, aber man muss einige Dinge beachten, zum Beispiel auch die rechte Angelegenheit und wenn ihr das Ganze nicht über FTP machen wollt, müsst ihr hier noch ein bisschen mehr beachten. So, das heißt wir wollen heute ein Plugin installieren, nächstes Mal wollen wir ein Theme installieren, ähm, allerdings über das Plugin, deswegen brauchen wir das Plugin heute und ja, das Theme ist tatsächlich in einer Kooperation, das heißt wir werden nächstes Mal uns wieder mal eine Kooperation angucken dürfen und seid darauf gespannt am besten. Okay, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen hier das Plugin installieren, das ich jetzt schon installiert habe, nämlich den sogenannten Cherry Theme Wizard. Aber ähm, das ist nur ein Beispiel, das funktioniert mit jedem Plugin in etwa so. Wir klicken hier einfach nur auf Plugins im Admin Center und gehen auf Add New, das heißt füge neues Plugin hinzu und hier können wir dann ja eins hier rauswählen aus der Liste, ihr könnt ja auch einfach nach was suchen, es sind sehr sehr viele Plugins logischerweise dabei, in meinem Fall habe ich das Ganze mit dem Kauf in Anführungsstrichen, habe ich das Ganze ähm, per ZIP-Datei mitgeliefert bekommen, das heißt ich konnte hier einfach auf Upload Plugin gehen und eine ZIP-Datei auswählen. Jetzt habe ich natürlich das Problem, ich habe keine Berechtigung. Also erstmal natürlich werde ich von WordPress gefragt, ob ich gerne das Ganze über FTP machen möchte. Und wie denn meine FTP... Ähm, Login-Daten lauten und die, naja, habe ich nicht eingerichtet, das heißt, wir oder ich konnte das ganze Ding so nicht hochladen, aber es gibt natürlich wieder mal eine Lösung dafür und zwar muss man einfach einstellen, dass das Ganze über den ganz normalen ähm, Website-Upload funktioniert. Und das macht ihr, indem ihr euch wieder mal bei eurem Server einloggt. Wer jetzt gerade nicht weiß, was passiert, bitte letztes Video angucken und die ganze Playlist am besten ähm, und dann hier Gehen wir in den Ordner User Share Engine X HTML. Das ist da, wo die Webseite oder wo WordPress tatsächlich, tatsächlich drin liegt. So, und jetzt müssen wir eine Datei editieren, die wir auch schon letztes Mal editiert haben: wp-config.php. Und ich habe das Ganze schon gemacht, sonst hätte es nicht funktioniert. Ähm, das finden wir hier unten. Einfach eine neue Zeile einfügen und in die reinschreiben: define fs method direct. Das ist alles. Semikolon hinten nicht vergessen. Was das macht ist, es schaltet dieses FTP als Standard ab und nimmt eben den normalen Website-Upload. Ja, und das ist eigentlich ganz gut. Ähm, kann man aber, wenn man fertig ist, auch wieder rauslöschen aus der WP-Config, wenn, äh, wenn man sicherstellen möchte, dass niemand anders über, F äh, über normalen Website-Upload hier irgendwie ein Plugin installiert oder sowas. Aber man kann es auch drin lassen, theoretisch. So, ähm, jetzt können wir das ganze Ding immer noch auswählen, aber es wird ein Fehler geworfen, weil wir nicht die Berechtigung haben dass dieses Plugin installiert wird. Ganz einfach liegt folgendermaßen daran, dass Nginx hier einfach keine Schreibberechtigungen hat. Oder generell Schreib- und Ausführberechtigungen. Und ja, ich glaube, es sind hauptsächlich Schreibberechtigungen, ähm, die da fehlen. Aber ja, die kann man natürlich jetzt auch mal kurz reinschreiben. Das Problem ist, dass solche Plugins sich wirklich in viele verschiedene Ordner irgendwie reinschreiben. Habe ich zumindest gemerkt. Und es reicht nicht, wenn man einen Ordner mit diesen Berechtigungen belegt sondern man muss das ganze WordPress, äh, den ganzen WordPress-Ordner am besten mit diesen Berechtigungen belegen. Wenn wir jetzt mal LS eingeben, sehen wir hier, ähm, dass das ziemlich viele sind. Das heißt, wir sollten es vielleicht für alle einfach mal machen und danach wieder zurücknehmen. Und ja, das machen wir, indem wir sagen chmod 777. Das heißt hier erstmal für den Inhaber der Dateien, der hat alle Rechte, also 7 bedeutet alle Rechte, Lese, Schreib- und Ausführrechte, dann die Gruppe und Sonstige. In unserem Fall, ja, alle bekommen alle Rechte, aber nur kurz, wenn wir es nachher wieder zurückführen möchten. Also Thermot 777 auf alles, hier drin in dem ganzen Ordner, minus R. Achtung, das R muss groß geschrieben sein. Alles ausführen und das sieht dann folgendermaßen aus. Sehen wir hier mit diesem komischen grün hinterlegten Ordnern, zumindest sieht es bei mir so aus. Und ähm, ja, dann haben wir plötzlich die Berechtigung, dieses Plugin hier zu installieren. Das heißt, wir können es hochladen, installieren und fertig. Das heißt, wir haben das ganze Ding. Jetzt ähm, müssen wir es natürlich noch aktivieren, das heißt wir gehen hier, oder es wird, ihr werdet gefragt, ob ihr das Ganze aktiviert haben wollt und dann geht ihr natürlich auf Ja, ich will es aktiviert haben und anschließend werdet ihr unter Tools weitergeleitet und den Theme Wizard, da habt ihr dann im Endeffekt die Möglichkeit ein Theme, was ihr gekauft habt, direkt zu installieren und das werden wir eben nächstes Mal brauchen. Deswegen äh, habe ich das jetzt mal hier als Beispiel Plugin genommen. Das funktioniert aber, also die Installation funktioniert mit jedem Plugin genau gleich. Aber im Endeffekt habe ich dieses Cherry Theme Wizard Plugin genommen, weil wir das nächstes Mal eh brauchen werden und damit ihr gleich wisst, was da funktioniert. So, jetzt sind wir aber noch nicht fertig, denn wir wollen natürlich die Rechte wieder so zurückstellen, dass es einigermaßen, ähm, naja, sicher ist. Und deswegen gehen wir wieder her und wir wollen wieder CH Mod machen. Aber ähm, wir brauchen hier weniger Rechte und zwar der Besitzer, das ist im Endeffekt 
ich als Root-Benutzer, also Root ist der Besitzer hier für diese ganzen Dateien, der bekommt natürlich immer noch alle Rechte, alle anderen und das ist eben dann auch Nginx. Nginx ist unser Webseiten, ähm, Webserver im Endeffekt, die bekommen nur fünf Rechte, was heißt fünf jetzt in dem Fall, sieben ist Lese, Schreib und Ausführrechte, fünf ist Lesen und Ausführen, was in dem Fall reicht, weil Ausführen bei Ordnern bedeutet halt, ich darf in die Ordner reinlaufen, das heißt, ja, ich kann im Endeffekt reinlaufen und kann die Sachen auch anzeigen, weil wenn ich nicht in Ordner reinlaufen kann, habe ich ein Problem, ich kann die Ordner logischerweise dann auch nicht oder den Ordnerinhalt nicht anzeigen. Okay, also 755 minus R, wunderbar. Und jetzt habe ich trotzdem noch ein Problem und zwar dieses WP-Content, da gehe ich mal ganz kurz rein, WP-Content, ups, ähm, das ist der Ordner, in dem Uploads, Upgrades, Plugins, Themes und so weiter drin stehen und der sollte dauerhaft eben komplett beschreibbar sein, das heißt hier muss man tatsächlich nochmal chmod777 und zwar alles minus R machen. Achtung, in der Reihenfolge machen, denn dieses chmod im äußeren Ordner würde dieses, also überschreiben, überschreibt natürlich, also das letzte überschreibt natürlich immer das, was davor war. Das heißt, wir haben jetzt hier sozusagen den Ordner, der eigentlich nur 755 war, wieder überschrieben mit 777, weil man den eben in WP-Content so braucht. So, und ja, jetzt haben wir es eigentlich auch schon, jetzt haben wir alles, was wir brauchen und ähm, können uns dann nächstes Mal unser Theme angucken. Wunderbar, ich hoffe, euch hat es mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!